Hi, good evening. Hello, everyone. Can you guys hear me? Yes. Hello, teacher. Sure. Good evening. Good evening. Right. Hello, good evening. Welcome. Hey, are you guys ready? Ready to start? Today is the last day of this curse. Yay, guys. Bravo, bravo. So we are going to start by the same thing we do every night, like Pinky and Cerebro, right? ¿Se acuerdan de Pinky y Cerebro? Me acuerdo cómo se llama. Yeah. Uh, okay. <laughs> ¿Y qué hacemos, Pinky, esta noche? ¿Qué haremos, verdad? Uh -huh. Tratar de conquistar el mundo. ¡Eso! Ahí está. Ahí está todas las noches. Ah, sí, exactamente. Ajá, ajá. Ok, guys. Today we have a lot of things to do because we have to um, leave everything, I, um, I think, finished. Yeah, finished. So we want to start by the same thing we do every night, all right? We have to call the roll. So please, everybody, uh, turn your cameras on and say present if you hear your name. Actually, you're going to hear your name, right? So when you hear your name, you see, that's the difference between if and when. Do you see? Uh -huh. Did you notice? Si se fijaron. Say present if you hear your name. So maybe I'm not going to say your name, right? But if I say, when I say your name, for sure I have to say your name. So that's the difference between when and if. Guys, ready? All right. Ready. Nice. Andrea Sofia Benitez Gomez. No Andrea yet? Okay. One second. Let me see over here. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Carlos Ernesto Pérez. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Claudia Yamilet Coreas. Hello, teacher. Present. Es que cuando ya voy por el quinto y nadie me contesta, me siento así como, oh, ya me dan ganas de llorar. Vamos a ver. Good evening, teacher. Hello, no good entrado, evening. Teacher. Sí, no han entrado. es por la nueva modalidad, ¿verdad? Que les tocó hacer. Pero es que fíjense que también que no teníamos programada ya una reunión, porque como teníamos um, eh, un... Un día que se suspendió, ¿verdad? Entonces el sistema hizo que teníamos que crear una nueva, una nueva reunión. Pero para el próximo módulo igual les va a tocar entrar como la primera vez que entran. Así lo van a seguir haciendo, ¿ok? Porque hubo actualización. ¿Está cantando, Rafael? ¿Are you singing? <ríe> ok, vamos a ver. So Andrea is not here yet, right? Blanca, say yes. So right, said present. Sorry, yes, can you hear I'm me? Here, teacher. Yeah, no, we couldn't hear you, Rafael. I'm ah, sorry. Uh, I'm sorry. <laughs> I thought you were singing out <laughs> loud. <laughs> yeah, because you were like. <laughs> <laughs> I'm sorry. <laughs> no problem, no problem. Yeah, heavy meta, Rafael. <laughs> All right. Carlos Ernesto Pérez, no. not yet. No, no, no. Carlos Roberto Alemán Prudencio, not yet. Claudia Milet Coreas, not yet. All right. Elenilson Aparicio del Cid. Present teacher. Okay, more than ready, right? Excellent. Yep. Eric Jose Hernández Campos. Eric, Eric, you there? No? All right. Hazel Elizabeth Navarro Present. de Cervellón. Hello, Hazel. How are you doing? How are you doing? Bien, tranquilo, creo. <laughs> nice, nice. Uh, how's the weather over there? How's the weather? ¿Cómo está el clima por ahí? It's raining. Is it raining? Oh, all right. Well, let's pray we, uh, we could finish, right? The whole video conference connected. Um, Henry Alberto Perez Rosales? 
Here I am, teacher. Okay. Oh, yes, I heard already the rain around. Okay. Present, teacher. Hello, Andrea. All right. Welcome. Hernan Antonio Chacon Lopez. Present, teacher. Good evening. Good evening. Juan Francisco Salmeron Alas. Present, teacher. Present. Okay. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Matiel Esaú García Morales. Rafael Alexander Cerna Díaz. Eh, present teacher. Ok, Rafael Antonio Barrera Díaz. No, Mr. Barrera. No, All right. Ricardo Tony Mendoza Castro. Present teacher. Ok, Rosa de... Hello, Ricardo. I see. Hi. Uh, what about the new update? Uh, no le costó con la nueva actualización? No. no oh, thank God. Thank God. All right. Rosa del Carmen Santa Maria Tobar. Present. Good evening, teacher. Hello. Good evening, Rosa. Uh, Wilber Alberto Perez Mendez. Present, teacher. There you are. Nice. Jose Abel Isaguirre Mendoza. We miss Jose Abel, guys. All right. Well. There we go. Pedro Alexander Osorto Sanchez. Pedro, are you there? Not yet? All right. Okay, people, let's start by talking about when and if. Mm, suddenly it appears one showed up one example, right? If I call your name, then you say present, or when I call your name, you say present. So, Yes, that's the difference. The difference is about meaning, right? About meaning. If uh, maybe I'm not going to say your name. When? For sure, I'm going to say your name, all right? So let's go. I, I will share a link with you, okay? Because in the manual, in the manual, we have to write a short about paragraph it. about policies and procedures at the workplace, all right? And uh, well, there uh, on page 46, we have one, four, I'm sorry, one, like six. Let me count correctly. One, two, three, four, five, <clears throat> six, and seven. So we have one more line than the last module. So a uh, seven line paragraph. First of all, we want to go and practice understanding how to use when and how to use if, all right? We said that if is less probable that this action happened, but when is for sure or more probable that this is going to happen. So it's, I, I will share a link with you, okay? Everybody, please go over there. It's right there. So please, let's go over there, click on the link. <laughs> this is about meaning, all right? This is about meaning, so please pay attention. Uh, what about number one? Let's look at number one. Mm -hmm. If or when. Let's read the sentence. Todos están ahí ya? En la página? Okay. It says, I'm late to work. My boss gets very angry. That is why I am always on time. So if I'm always on time, it's less probable that I get late, right? Or that I am late to work. Uh-huh, what do you think, guys? If or when? Mm -hmm. It sounds better if, right? It sounds better if. Hmm? If I am late to work, my boss get very angry. That is why I am always on time, right? 
number two. Vamos, a ver. Bueno, y así sucesivamente. A ver, todos realizando eso. Pónganle coco, pónganle coco. Teacher, but mm -hmm. if and when has the same meaning, no, verdad? No, 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 no. If es un sí condicional. Mm -hmm. Si esto pasa, si hago esto, si, etc. When es como cuando yo haga esto, mm -hmm. cuando yo okay. haga aquello. Mm -hmm. Yo hago, perdón, eso es okay. tiempo presente. Los dos son tiempo presente. Ahorita no, no estamos viendo condicionales de otro tipo y estas son solo cláusulas eh, unidas o las estamos viendo como conjunciones, como conjunctions, if and when, all right? Sí, yo escuché que ocupó otra palabra adicional también. Uh, for example, to give what meaning? Eh, está if and then. Uh -huh. when, eh, yo ocupo then también. Uh, no. No, no, no. In this case, no. Uh -uh. ¿Cómo así? Después de uno, uno marte, antes de la marte, y otro con el brillito. A ver, ¿cómo vamos? ¿Ya vamos por la 10? <ríe> Ganas de molestar, no se preocupe. Continúen tranquilos. ¿Qué página están trabajando? Eh, ahí en, ah, acaba de entrar, ¿verdad, Carlos? Sí, Ahorita sí. le vamos a pasar el link nuevamente, ¿ok? Click on the link and go to the exercise, ¿ok? Ok. We have to fill in the blank. The blank could be when or if, all right? You can write when or if. Thank you. All right. I get my 90%. Did you? All right. So uh, what was the sentence you didn't get the right? I don't score? know. Uh, it shows in red. It shows in red. Uh, ah, the 10. Number 10. Yes. Uh, my friend always keeps in, keeps in touch by mail. He, uh, yo le puse if I get a letter, I, I usually write back immediately. No, it means that he is going to write for sure because it says always keeps in touch. So mm -hmm. you for sure are going to receive a letter from your friend. So at the time that you receive that letter, then you usually write back immediately. Mm -hmm. Okay. But it means when. That, yeah, when. Mm -hmm. I finished. Okay, did you get the 100%? I finished, teacher. All right. No, 90%. Okay, which sentence did you have it's problem? Short, three sentences. Ay, ay, ay. Pero ya la corregí. When okay. He, he tries to choose healthy foods. Okay, that's, uh, yeah, because he always says at the beginning, right? Mm, let me check. Yeah. Uh, well, when he eats, he tries to choose healthy. Uh, uh, now so I when, have 90. Mm -hmm. 
95 percent 95 so let's look at which is the other one only that i think that was because i have a trouble at the okay Creo que fue porque presenté error en la primera, entonces ahora me sale menos porcentaje. Oh, might be, it might be. Mm -hmm. Mm -hmm. That's going to the movies. Mm -hmm. En esta casi que los adverbios nos dan la idea, ¿verdad? Always, usually, right? Eh, y nos da la idea que cuando es pocas veces, ok, then we use if, right? And the, and the number nine, look, she hates TV. She thinks television is a waste of time. So if she watches any television at all, it is usually a documentary or a news program. All right. So yes. Casi siempre, ¿verdad? Nos va a dar la idea de, de algo que casi no se realiza y algo que siempre se realiza. Entonces, when es como al momento de o en el momento que o cuando esto sucede o también until nos puede dar esa idea hasta que, ¿ok? Eh, y el if definitivamente va a ser un condicional así, sí, eso sucede, by any chance, that happened, right? Just in Pero case. Estaba pensando, teacher, que when eh, siempre tiene como una causa y una consecuencia. Cuando yo uh -huh. hago eso, yo hago eso otro. Uh -huh. Cuando, y así siempre tiene como una acción y una reacción. Entonces, yeah, sí, siempre. Yes, yes, it is uh, always, it is always. What you have to make the difference in grammar is if it is a time clause or if it is just a conjunction or if it is um, a, an adverb or if it is, um, a, we could say the zero conditional, okay? Zero conditional, because zero conditional, it's a fact. Never that's going to, ha uh, to change, all right? It's a fact. So that's what you have to be aware of. But this is one of the uses, okay? This is one of the usages. We use when to join two clauses to give the correct or the a complete meaning of the idea because we are joining two clauses, independent and dependent, right? So it means a cause and a consequence too, all right? Mm -hmm. Okay, then. ¿Quién sacó menos del 100% que quiera verificar la, la, la oración? Ajá. ¿Alguno, ¿Alguna oración en que tengan duda? ¿Estamos bien? A mí ya me las corrigió. All right, nice. And now you got it. Okay. Very yes, good. I got it. Very good. Mm -hmm. All right, Pedro. Ahorita lo chequeo. Sí, es que ahora estaba diferente la forma de entrar, ¿verdad? Tenían que ir al email para poder confirmar y que los registrara y toda la cuestión, ¿verdad? Algunos que no les validó el, eh, el meeting ID, ¿verdad? Con el, con el link o el enlace que siempre les pedía y les decía inválido, entonces tenían que ir allá, ¿verdad? Pero estamos ya todos bien acá, ¿verdad? Ya estamos todos bien. Ya vimos cómo es when, ya vimos cómo es if, ¿ok? Vámonos entonces al manual, ¿ok? En cinco minutitos vamos a escribir esto. Individualmente todos escribiendo a short paragraph 
about policies and procedures at your workplace. Pueden usar los ejemplos de arriba, ¿ok? Pueden usar los ejemplos eh, que tienen en el cuadro de gramática. Quiero compartir. En el cuadro de gramática o también los que tienen más arriba con should, por ejemplo, y adaptarlos, ¿verdad? Y adaptarlos por acá. Miren, son siete líneas. One, two, three, four, five, six, and seven. No me vayan a hacer una letra de este tamaño, ¿ok? Háganme una letra así. <ríe> Ajá, no hagamos trampa, ¿verdad? Es decir, siete oraciones, ¿verdad? Siete oraciones. Usando if, usando when, ¿ok? For example, if I don't call and seek to report my boss, I get a warning, okay? I get a warning, all right? And if you see present tense here, present tense in the other clause, all right? This is the cause and this is the effect. All right. Yes, see, Bob. Vamos a decir if porque casi no llegamos tarde, ¿verdad? If I get late or I arrive late to work, I, uh, I get a notification in my file, right? Notification and my file or profile, right? File or profile, right? When I'm sick, I visit the doctor and ask for a certificate. Okay, or a certificate or medical, right? Medical certificate or certification, okay? Como para decir la incapacidad del seguro, vea. Y así sucesivamente las siete oraciones. Vamos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, Ricardo Tony, compártanos una de sus eh, oraciones hablando de las políticas o procedimientos de su compañía. Sí, permito. Lo uh -huh. había puesto. Ok. Lo había hecho en mi bloque de notas, permítame. Ok. When the people don't comply with the policies, have a, um, when people uh, mm -hmm, do not come lines, uh -huh, they policies, uh -huh, have a sanction, they get a uh, well, there is sanction, a punishment. Let me check. Let me check. Sanction, sanction, sanction. It's a formal word. Give me one second. 
Yo decía Sánchez, pero no, no sé. Vamos a ver. Sanction. Yes, but sanction is not a punishment for for itself. It's not a, a punish is a word. Punishment. Es que nosotros sanción, nosotros sanción le decimos a un, un como como un warning, como una eh, yeah. Bueno. Algo que tiene castigo, ¿verdad? Eh, realmente, eso es lo que conocemos como sanción. Pero sancionar algo en English con la palabra, la palabra sanction es como eh, aprobar o darle validez a algo. ¿Ok? Solo déjenme confirmar si también tiene el significado como punishment. Porque sí, realmente es un... Es una penalidad, ¿verdad? O algo así. Like yeah. penalty or something. So allow me to check this out. Mm -hmm. All right. That's the best um, word penalty. Yeah. They get a penalty. Or a penalty applies, right? A penalty applies. Yeah. They get a penalty, they get a, yeah, penalty. Mm -hmm. For example, suspension or discounts, that's punishment, yeah. Yeah, right. All right, not only sanction, right. Uh, let's say, or sanction, pero la palabra sería sí, sanction, sanction, mm, yeah. Let's say it is okay. All right. Thank you very much, Tony. Very good example. Wilbur? Uh, I was thinking about. I'm sorry? I, I, was, I was thinking about the, uh -huh. the reasons. And I have three and four rules I was writing. Uh, the first says this this synthesis i don't know if correct okay please help me if i'll show up late three times i get another one my my duty is this i show up late it's correct yes it is okay yes it is mm -hmm. if i show up late three times uh-huh i get a notified okay I get, ahí sería a notification or get notified, all right? Get like this. Get notified. I get, get notified, okay. Uh -huh. Or get a notification, okay? Both are correct. Both okay. are correct. How, how sounds better? Um, but both are okay <laughs> and different. Yes, and different. Mm -hmm. I get notified. I get a notification. Yeah. Mm -hmm. There you are. Uh, and, mm -hmm. Usually yeah. these notifications are attached to your profile, right? Mm -hmm. The employee profile. So yes, it's the same thing. All right. Do you have another? Uh, yes. Huh? Uh, when I get sick, I call up my boss and get my reasons why not don't get work. I call up my boss. I call up my boss and get my reasons why I don't get work. And explain. Okay. Uh -huh. Explain. And explain. Yeah, my reasons and explain my my reason. Okay. Mm, 
and explain the the reason okay there you are the reason mm -hmm. all right guys uh, very nice last, I... ah, you have another one right go ahead no 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 please okay. come on tell me okay uh when i get when i get late i'll pull up to my boss cause traffic uh, when i get late get laid i call up to my boss cause the traffic i call up my boss okay entonces when i get late to work do like this do to traffic okay do to traffic i call up my boss to inform right or to report to say to explain whatever right okay esta palabra teacher es la que creo que me cuesta bastante como poderla entenderla eh, por lo menos la tengo como, como un, una traducción adecuada pero me imagino que debe traducirse en otra de otra forma en este contexto me imagino no sé which one la palabra do do la, debido a debido a mm -hmm. En este caso es a causa de, debido a, por razón de, ¿ok? Mm -hmm. okay. Yeah. También due date, for example, es la fecha de compromiso, ¿verdad? En que se va a hacer algo. Mm -hmm. All right, people. So this was the activity about when and if we are almost there. We have only two more pages to fill out in the in the in our manuals. All right. Vamos a comenzar entonces, jóvenes, porque es muy importante lo que tenemos que hacer el día de hoy. Recordemos que en este momento, pues, tenemos que dar inicio al desarrollo eh, de la encuesta de satisfacción. Ya sabemos que este es el tercer requisito que INSAFORP establece, ¿verdad? Para definir eh, si uno pasa o no pasa eh, el, el curso, digamos, aprobarlo, ¿verdad? Aprobarlo. Pasarlo, usted lo pasa con eh, la calificación mayor del 80%. Necesita el attendance score mayor del 80%. Y se necesita que en la encuesta usted esté satisfecho, ¿verdad? De haber recibido lo que se le ofreció. O que ha cumplido nuestra compañía con usted, ¿verdad? Entonces, uh, ahorita pues sí les voy a pedir de favor que todos tengamos la paciencia para poder realizarla. Pongamos mucha atención a lo que vamos a ir copiando y pegando, ¿verdad? Porque debe ir sin errores. Lastimosamente, Insafort solo lo recibe una vez y si va con errores, no lo procesa, ¿verdad? No lo procesa y usted va a quedar fuera. Entonces, por favor, ¿verdad? Tengo que hacer todo el procedimiento por aquellos que, pues, se nos ha pasado algún detalle por alto. Así que tengo que compartirles el video. Por favor, tengamos la paciencia necesaria para poder ir cumpliendo cada paso, ¿ok? Bien, entonces tenemos por acá el video que vamos a compartir de cómo se llena la encuesta. Ustedes tuvieron que haber recibido en el email los datos, ¿verdad? En el email tuvieron que haber recibido los datos del curso para que los puedan ir copiando y pegando. Entonces, esto ya lo hemos realizado antes, pero no está de más. Tenemos que cumplir el procedimiento para evitar ¿verdad? cualquier error. Entonces, un momentito, por favor, que parece que la lluvia se está poniendo en nuestra contra. Pero así la queremos, la lluvia, ¿verdad? La amamos. Vamos a ver. Uh, here it is. Uh oh, stop sharing. Need to do this first.
como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. Perdón. Vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a inglés corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarle tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla 
compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta. Ah, me pasó lo mismo que Rafael, así que vamos a ver. Hoy sí las pagué todas yo. <ríe> ok, people, vámonos al correo, por favor, y vamos a ir paso a paso. Yo sé que aquí hay muchos pues que manejan muy bien el asunto, pero habemos otros que vamos paso a paso, así que por favor tengamos la paciencia necesaria. Vamos a ver entonces, nos vamos al email donde nos mandaron los eh, datos, ¿verdad? Ahí nos han mandado el link para tomar la encuesta, ¿ok? Así que ahí damos clic en el link y nos va a mandar a la encuesta, ¿ok? Por acá los tenemos, entonces nuestros datos son estos, ¿verdad? Y... La encuesta de satisfacción se toma en este enlace, ¿sí? Entonces, llevémonos de un solo la orden de inicio porque ya nos va a tocar ponerlo allá. Le podemos poner control C o le puede dar usted también aquí, ¿verdad? El clic derecho. Le pone copiar, etc. Vale. Esto se hace porque acuérdense que si lleva guiones y plecas, que sea el guión correcto, la pleca correcta, entonces por eso es que tiene que ir copiado y pegado. Bien, entonces tenemos por acá que aquí lo pegamos, ¿verdad? Nuestra orden de inicio, dice la número uno, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas, será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegar. Ya lo hicimos dos veces, una en el video y una yo. Vamos a ver, continuamos. Su nombre completo, tal y como está en el, en el email que le enviaron, ¿verdad? Porque puede ser que usted esté registrada como de casada y cuando pone aquí su nombre no pone el de casada, ¿verdad? O... Puede suceder cualquier otra cosa, ¿verdad? Con el conocido por, etcétera. Tal como se lo han enviado ahí, copiar y pegar, ¿verdad? Vamos a ver, el correo electrónico es en el que usted recibió esta encuesta, ¿verdad? Entonces, esa dirección de correo es la que va a, recibir, va a poner por acá. Ah, Pedro. Pedro, no es necesario que usted la haga, oye. Solo Pedro no es necesario que la haga. De ahí todos sí la tienen que realizar. Ok. Ok. Vamos a ver entonces. El número del celular es en el que tiene registrado con nosotros, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Marca sí femenino masculino y su departamento de residencia. ¿Verdad? Yo le voy a poner aquí el mío. Y vamos. Okay. El departamento de residencia despliega la cajita ahí de información, de datos, y le pone donde usted reside, ¿verdad? Okay. El municipio de residencia, vamos a ver. Aquí sí hay que escribirlo y hay que tener el cuidado, ¿verdad? De escribirlo correctamente. Vamos a ir a la número 8. ¿Cómo vamos con la número 8? ¿Estamos todos ahí? Ella me puede confirmar el nombre con que aparece en la institución. Ok, en ahorita lo verifico. Ahorita se lo, se lo reviso. Vamos a ver. Carlos Pérez. Uh -huh. A ver. Ahorita se lo voy a poner ahí. 
en el chat, se lo voy a poner, Carlos, ¿ok? Ok, gracias. Uh -huh. Teacher, ¿cuántos módulos son de principiante? Seis. Ahí está, Carlos. Gracias, teacher. Recibido. Bueno, ¿vamos bien todos? ¿Alguien tiene pregunta antes de seguir? Teacher. Dígame. En mi caso, en el correo me aparecen dos números de teléfono, los dos coloco. Ay, ahí sí me ponchó, fíjese, no me habían hecho esa pregunta. Vamos a ver, ahorita le verificamos. Sí, eh, así como le aparece en el email, así le aparece en el email. Sí, así me aparece. Es, me aparece uno, luego pleca y el otro. Entonces, Entonces copiar, pegar. Copiar y pegar. Uh -huh. Sí. Gracias. Uh -huh. Bueno. Vamos a ver. Vamos bien. ¿Hay otra pregunta todavía? No queremos tener errores. No tengan pena de preguntar porque si no, miren, así evitamos que después no me, no me recibieron, me tuvieron que llamar, lo tengo que hacer yo solo. Así que vamos a la número 8 ahorita. La empresa donde usted trabaja tiene que poner la razón social, ¿verdad? No el nombre comercial, la razón social. Ahorita voy a volver a compartir. Ok. Acá es la razón social. Bueno, aquí en la número 9 ya sabemos que hay una cajita en donde ustedes van a ir a buscar inglés corporativo Regal International. Vamos a ver. La número 10, el nombre del curso lo tienen que encontrar acá, ¿verdad? En los datos que se le mandaron. Miren, yo siempre digo que hasta las comitas le pongan copiar y pegar para evitar cualquier problema, ¿verdad? A ver, entonces nos vamos, ponemos el nombre del curso acá, ahí, vamos bien, si a usted le sale sin comitas, así tal como le aparece, ¿verdad? Bueno, el número 11. Esto no se trata de que, ay, que a mí no me gusta el, el manual, cómo está hecho, a mí no me gusta esto otro, porque no. Aquí o oh, las cuestiones esas pues ya están establecidas, ¿verdad? El tiempo, usted se comprometió a este horario porque era el más conveniente. ¿Qué tarda dos horas? Sí, tarda dos horas, pero es algo que ya habíamos comprendido antes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Lo que hay que evaluar es que si en esas dos horas que nosotros como inglés corporativo nos ofrecimos a darle todo el módulo 5 con ese tiempo, si, se, si usted ve que lo hemos logrado, que le hemos cumplido, ¿ok? Y usted va a marcar, ¿verdad? Usted va a marcar ahí sus, eh, sus opciones, ¿verdad? ¿Vamos bien? Yes, teacher. Ok. ¿En qué fecha inició el curso? Eh, ¿Ya estamos todos a la número 12? Díganme sí, sí o yes. no, por favor. Ok. Sí, déjenme saber porque necesitamos saber. Okay. Vale. La fecha es por acá, ¿verdad? Creo que era el 26, si no me acuerdo mal. Vamos a ver. Ya no me acuerdo la fecha, muchachos. Dice 21 del 9 de 2022. Ok, entonces esa fecha vamos a copiar ¿sí? y la vamos a llevar para allá. Vea, nombre, no la vamos a copiar, esa tiene cajita. Ay, compañeritos, ya ven, así les puede pasar a ustedes, vea. No, son bromas. Ok, entonces tenemos el 21, ¿verdad? Le damos para atrás porque era septiembre, ya, entonces 21. Ahí está. Y la fecha en que finalizamos, hoy, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Qué fecha? What date is today, guys? Today is... Uh -huh. October the 19th. Remember? October. October the 19th. Ajá. Uh -huh. All right. So we click on the 19th. 
Bien, vamos a continuar. Terminamos el módulo y no me perdí la fecha. Creo que voy a aprender francés en esto. Mejor. No, hombre, muchacho, ahí sí que ya. No, no, no. Vamos a ver, en la número 14, ya ustedes conocen este punto, no se trata de que, ah, mi, ay, es que los compañeros que me tocaron, no, a mí no me gustó, yo estoy insatisfecho por ellos, porque mucha bulla cuando abrían el micrófono, o oh, qué sé yo, cuando, o oh, que ustedes piensen, no, hombre, hoy no di el ancho, no tuve el tiempo para hacer las tareas. Ah, pues yo estoy insatisfecho conmigo mismo y, y eso voy a marcar ahí. No, 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 no. Ahí tiene que marcar que usted está satisfecho o insatisfecho con lo que nosotros le hemos dado a usted. Ok, que si le proveímos las herramientas, que si le dimos el soporte, que si académicamente yo les impartí bien lo que tenía que impartirles según el el programa, ¿verdad? Las cuatro unidades las cubrimos, hicimos las actividades del, eh, del manual, esas cosas, esas cosas son las que ustedes deben evaluar en este punto, ¿ok? Si la teacher les ponía atención en sus dudas, si se las resolvía, si estaba abierta en el WhatsApp día y noche, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que van a poner ahí, satisfecho o insatisfecho. Ahora bien, si usted marca insatisfecho, pues ahí ya nos damos por enterados que a usted no va a trabajar ya con nosotros. Entonces ya no se le extiende la siguiente convocatoria, ¿verdad? Pues porque no se le cumplió la expectativa, ¿verdad? Bien, de ahí los cursos de su interés, ¿verdad? Los cursos de su interés. Acá nosotros tenemos marketing digital, tenemos Excel, ¿verdad? Y hay otros cursos eh, en programa que usted puede estar consultando. Pero ahorita usted puede poner ahí los que usted desee, ¿verdad? Los que usted quisiera tomar en adelante. Ahora aquí sus comentarios, ¿verdad? Sus comentarios. La pasamos chévere, nos divertimos, aprendimos. Eh, quisiéramos que se hiciera esto también, ¿verdad? Incluir ideas buenas, etcétera, ¿verdad? Críticas constructivas. Luego le dan enviar. Por favor, tómenle el screenshot a donde dice gracias y me lo mandan al WhatsApp con su nombre completo, por favor. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Eso, muy bien. Aquí tengo a Rafael. Ajá. Andrea, muy bien, gracias. Rosa, gracias, Rosa. Um, Blanca, muchas gracias. Karen, gracias. Wilber, gracias. Ah, los dos Rafaeles, ¿verdad? Ya. Quiero ver si. Sí, gracias. Eric, muchas gracias. Hazel, muchas gracias. Carlos Ernesto, gracias. Muy bien, Juan Francisco. Y Ellen Nilsson, excelente. That's good. You have in English your, your device. That's perfect. Uh -huh. That's a good strategy to add vocabulary, guys, to change the language of your devices. All right, Carlos Roberto Alemán Prudencio, excelente. Gracias, Ricardo Tony. Gracias, Henry. Muy bien. Pedro, no es necesario que la haga. Y ya solo me quedaría. Vamos a ver. A ver, déjenme. Teacher, una pregunta. Sí, sí, Claudia. En las fechas, no puedo poner la fecha, no me sale. Solo, o sea, me sale la, ¿cómo se llama? La fecha, pero para trazar el mes no, no, no me sale nada. Y lo pongo así, número normal, y no me da. No, no, no ese no le va, no le va a agarrar el eh, escrito. Necesita poner, vaya, sí, mire, 
Le voy a enseñar aquí en la mía. Ok. Uh -huh. Miren, la fecha tiene una cajita de, de, para escoger la fecha, es un calendario. Sí. Entonces usted le abre acá, mire, aquí está el calendario. Vaya. Ajá, vaya, ¿Eh? ya le abrí. Ajá, me... entonces tiene unas flechitas, ve usted acá. No, no me sale esa flecha, es lo que le digo, esa flecha no me sale. Pero le sale por acá algo diferente. Sí, me sale el 22 y la flechita de abajo, creo yo. Ajá, una flechita me sale, pero solo de, la, de las fechas del año, 2022, 23, 24. Eh, no, 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 no. Hágame favor, regáleme, eh, usted está en teléfono haciéndola. Uh -huh, en el teléfono. Y lo está haciendo vertical. Póngalo horizontal. ¿Sí? Va, espere. Ajá. Vamos a poner. Vaya, este, hoy sí, quiero ver, quiero ver, quiero ver, espera. Vaya, hoy sí, ya lo puse, pero lo mismo, me sale. A ver, eh, ¿puede encender su cámara y mostrarme? ¿O está haciendo lo mismo? ¿Estamos en el mismo, en el mismo device? No, yo estoy ah, vale. en, en mi, en mi, Vaya, me entonces... lo... Pero se puede compartir pantalla, creo, Ticha. Pero ella está en otro device haciendo la, la encuesta, no está aquí adentro. Ve, lo ve. Ajá, a ver, acérquelo un poquito más a la cámara. Vaya. Ahí sí le sale la flechita, sí le sale la flechita, pero no le sale así en negro, sino que es una flechita como blanca, porque como usted la tiene en negro, ajá, por eso es. Esta, ay, pere, esta que se ve aquí, esta. No, no, yo le... no, a no. un lado, a su, la, a su mano izquierda, ajá. Arriba, arriba. Yo sí las estoy viendo. Alguien, alguien, a ver, vuélvalo a no. poner. Sí, porque no me sale nada. Y eso es lo que me estoy quebrando la cabeza, que no. Tiene que deshabilitar el modo oscuro para que no Ajá. En serio. Sí. Lo que pasa es que sí. la flechita está en negro. Solo presione ahí en, en, en ese lado. Solo presione en la esquinita, al, cerca del de límite de la cajita, del, del cuadrito. Ah, espere, espere, espere. Ajá. Ya lo vamos a hacer. Aquí. Mire, cómo está, mire cómo está el mío acá, que está en blanco, ¿verdad? Entonces usted... Ponga su dedo ahí, a, aquí en esta, en esta área y le tiene que dar ahí para atrás. Ah, sí, ya, ya, ya me salió. Ok, ok, good, good, good. Uh, thank you. Vaya, vaya, muy bien, muy bien. Bueno, lo mismo en la parte de abajo, ¿verdad? Lo mismo uh -huh. en la parte de abajo, pero en la parte de abajo, como es la fecha actual, no hay ningún problema. Uh -huh. No. Eh, abajo usted dio un solo marque el 19 porque ya está en octubre, ¿verdad? La 19, el 10 del 19. Exactamente. Uh -huh. así, así. Sí, es que cada device está configurado diferente, entonces uh, le va a dar así. de acuerdo a... Hoy sí así. casi no lo miro, hoy sí casi no lo miro, pero, pero sí. Ah, aquí está. Sí. sí. Uh -huh. ¿Ahí? Sí, porque fue seleccionado, y sí, exacto, 19 del 10, o no, 10 del 19 le puso, ¿verdad? En que finalizó el curso, perfecto. 10 del 19 y 9 del 21. Va, Deja perfecto. Rever. No, no, así no, es. está bien, está bien así. Uh -huh. Así lo dejo. ¿En qué sí. fecha, en qué inició va? 9, 21, uh -huh. ah, va. Sí. Vaya, bien, bien. Ok. Este, y le di al grupo, ¿verdad? Sí, el, el, cuando le sale gracias, póngale su nombre completo, por favor. Eh, Pedro, no hay ningún problema, no va a tener ningún problema porque eh, usted me aparece en el listado de oyentes. No hay ningún problema, usted siempre, se, siempre va a seguir el trámite normal que siempre ha seguido y no le afecta, ¿ok? Uh -huh. 
Bien. Vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta para pasar a la siguiente actividad? Lo logró, este, Claudita. Sí, 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 teacher. Ahorita lo envío al grupo. Vale. Gracias, Hernán. Gracias. Okay. Gracias, compañeros. Ok. Vaya, teacher, hoy sí. Ya. Ok, perfecto, perfecto. Bien, entonces, miren, ya lo dijimos varias veces su nombre, pero siempre tenemos que pasar el listado de las nueve, ¿verdad? Así que, por favor, pónganse bien bonitos ahí frente a la cámara, sonrían, enciendan sus cámaras. Demuestren que hoy es el último día de clase, así, ¡ah, yay! Así, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, <ríe> yes. <ríe> bueno, vamos a ver. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present teacher. Ok. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present teacher. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. ¿No está Carlos Roberto? Oh. Sí, teacher, solo que no podía activar el micrófono. Present. Ay, perdón, perdón. Ok, vamos a ver. No, no. Ok. No me perdona, Carlos. Sí, sí, se dice. <ríe> Estoy no, molestando. No, Hoy he venido no. con ganas de molestar. Van a decir: Esta teacher ha comido ahora sopita de payaso. No, Viene pa contenta porque ya no nos va a aguantar más. No, 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 no crean, no crean. <ríe> Vamos a ver, no crean y así va. No, no, son bromas. Me van a hacer falta. La verdad que me hacen falta a mí. Vamos a ver, Carlos Roberto, ya lo tenemos. Claudia y Amilet. Present teacher. Elenilson Aparicio. Eric José. Present teacher. Hazel Elizabeth. Present teacher. Esto. Hernán Antonio. Presente teacher. Juan Francisco. Present teacher. Ok. Karen Yamilet. Present teacher. Magdiel Esaú. Magdiel. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Okay. Rafael Antonio. Present teacher. Ricardo Tony. Rosa del Carmen. Present teacher. Pedro Alexander. Present teacher. Entró José Abel. José Abel. No. Oh. Ok. Bien. Vamos a dar. me mencionó? ¡Oh! No puede ser. Deme un segundito. Ah, ya me había puesto que no estaba. Sí. La dejaba. No, no, no. Henry Alberto. Bien. Yes. No sé por qué se me pasa alguno por algo. Yo sí sé, fíjense, no, pero a veces teacher, no, no, puede ser, no puede ser, no puede ser. Es que saben qué pasa, que abro las dos, ¿verdad? Entonces estoy viendo que sí esté en, confirmando, ¿verdad? Uh, Wilber Alberto, sí, aquí no, está bien, Wilber. Bien. Ok, lo puse en automático. Vamos a ver entonces. A ver, ¿cómo se sienten que ya estamos finalizando? Bonito. No sé, es como aquella sensación de llegar a hacer el examen final ir y salir a manchar las camisas de los compañeros. <risa> sí, los milenios no saben de eso. <risa> y tomarse la foto de graduación, aunque sea del grado de, que no es de graduación, ¿verdad? pero sí le decimos la foto de graduación. De tirar los libros, pero como no tenemos libros... <risa> Los teléfonos y las computadoras. Agarrar a patadas las mochilas, si sí es cierto, ya me acordaron ustedes. Bien, vamos a ver entonces que eh, todavía tenemos que finalizar Unit 4, ok? And remember the topic for Unit 4 is um, company policies and procedures, right? Company policies and procedures. So today we want to... Uh, do a review and also practice the vocabulary and the structures we have learned. 
but mostly the vocabulary. We want to understand what is a procedure and what is a policy. So we have a reading activity to do. It's very interesting. Uh, so we want to uh, read first and then we are going to, mm -hmm. then we are going to do the, the comprehension activity, okay, where we want to complete about some statements, all right, just to confirm the comprehension. Today, you are in your video conference number 20. So welcome everyone uh, for the second time because they said welcome at the beginning, all right. Then the topic is unit four, <laughs> unit four, review and practice. Unit cuatro, okay, that's Spanglish. Unit four, review and practice. So the objective is that by the end of this lesson, you will be able to remember all the content of unit four. And we are going to expand a little more or extend to unit one, two, some things, right? Some things. Uh, the agenda, it was the feedback. We did the online exercise, remember, about when and if. Then we presented the topic. We are going to the reading comprehension. We changed these things because of the schedule, because the schedule was, was at 8.30, the satisfaction survey. So now we are changing this to the reading comprehension activity and the breakout rooms you have to complete page 48 with the written exercises. I have prepared, um, a game online and the quizzes uh, application. So that's for you to remember some things. But let's go to the first thing, the reading, okay? We have a reading on page 47. So it's about policies and procedures. Let's look at the words related here, regulations, solution, plan, constraint, conduct, law, guidelines, standards, standards, no se mira muy bien, standards, ah, pero está recortado, okay, standards. So pay attention please to this reading. We want to define, we want to define what's the concept of policy and what is the concept of procedure, okay? How do this work at the workplace too? I'll stop sharing, I'm sorry. There we go. Easy. Now. What is a policy? A policy is a predetermined course of action which is established to provide a guide toward accepted business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between an organization's vision and their day-to-day -day operations. Policies identify the key activities and provide a general strategy to decision makers on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing the reader with limits and a choice of alternatives that can be used to guide their decision-making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policies as a globe where national boundaries, oceans, mountain ranges, and other features are easily identified. What is a procedure? The ultimate goal of every procedure is to provide the reader with a clear and easily understood plan of action required to carry out or implement a policy. A well-written procedure will also help eliminate common misunderstandings by identifying job responsibilities and establishing boundaries for the employees. Good procedures actually permit managers to control events in advance and prevent the organization and employees from making costly mistakes. You can think of a procedure as a roadmap where the trip details are highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering off an acceptable path identified by the company's management team.
Okay, class. Please. Oh, sorry, guys. This is on page. Um, I'm going to put it over here. Okay, so let's try, let's try to read this. A ver, ¿qué, qué comprendieron así a simple y a grosso modo? A ver. What is a policy? Blanca? Is a... Is a... I'm sorry, teacher. I can understand... This word? But it's to the predetermine course of action. Mm -hmm, mm -hmm. Yes. The course of action of what? Sorry? Of what? What action? I mean, you are saying that it is a predetermined course of action, but in action of what? A ver. Alguien ayuda por acá? About an organization in the vision. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. A ver, ¿quién recuerda, quién recuerda eh, los valores y la visión de la compañía? A ver. Cuando vimos ese tema, do you remember when we studied about the vision, the mission, and also the values of the company? Do you remember? Uh huh. We said we said that the values are principles. How I mean, uh, accepted principles that guide the behavior of employees or the conduct of employees in the company according to achieve the objectives of our company okay what is that like if a policy are the statements that show or determine the um actions that can happen or show some problems that can arise, all right? Possibly they can become a problem, okay? They can become a problematic situation. That is why we need a procedure, how to act in front of that situation, with the, when that situation uh, shows up, okay, or appears. Bien, en todo caso, en todo caso, una política prácticamente es solamente de, el, es, la, el nombre, ¿verdad? O la identificación de la acción o la actividad que puede surgir que va en contra de los principios o la acción que se debe seguir o que debe ser para poder alcanzar o que sí deben realizar para poder alcanzar el objetivo. ¿Ok? En, eh, ¿Qué es lo que estamos diciendo? Do's and don'ts. Right? Do's and don'ts. A ver. What is the difference between the policy and the procedure? ¿Cuál depende de cuál? A ver. The procedure depends on the policy. Exactly. The procedure is depending on the policy. Okay. If the thing or the action, mm, I mean, a low, it's, uh, it's broken by an employee, 
there has been a procedure. They, they, I mean, mm, vamos a decirlo así. There has to exist, right? There has to exist the, um, the procedure. What steps we are going to follow to fix the situation if it is a problem, right? Or to achieve the objective if it is needed, the behavior, all right? Mm, so let's say, aquí en, en los dos párrafos que tenemos, tenemos algunas palabras claves, okay? Lo vamos a escuchar nuevamente y tratemos de identificar palabras, ¿ok? Claves que nos pueden decir que es una póliza y palabras claves que puede ser un procedimiento. Ahora bien, en este caso, las palabras claves también pueden ser comparisons o comparaciones, ¿verdad? Ok, so let's pay attention and read along. Ok, vayan leyendo con sus ojos. Con la vista. What is a policy? A policy is a predetermined course of action which is established to provide a guide toward accepted business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between an organization's vision and their day-to-day -day operations. Policies identify the key activities and provide a general strategy to decision makers on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing the reader with limits and a choice of alternatives that can be used to guide their decision-making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policies as a globe where national boundaries, oceans, mountain ranges, and other features are easily identified. What is a procedure? The ultimate goal of every procedure is to provide the reader with a clear and easily understood plan of action required to carry out or implement a policy. A well-written procedure will also help eliminate common misunderstandings by identifying job responsibilities and establishing boundaries for the employees. Good procedures actually permit managers to control events in advance and prevent the organization and employees from making costly mistakes. You can think of a procedure as a roadmap where the trip details are highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering off an acceptable path identified by the company's management team. You are a mute teacher. Y yo ya dictando, bueno, nos vemos, adiós, mucho gusto, nah, sorry. All right. <laughs> Bien. ¿Qué entonces, or which words can we relate when we listen policy to, when, when someone says policy, what keywords can come up? According to the reading, according to the reading. Uh huh. Strategy. A strategy, very good. Mm -hmm. Strategy. Objectives. Objectives. Mm -hmm. Actions. Mm -hmm. Issues. Issues. All right. Ahora leámoslo a nuestro ritmo. Vamos a ver. Lo voy a leer un poquito lento, ¿ok? A policy is a predetermined course of action which is established to provide a guide toward accepted business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between an organization's vision 
and their day-to-day -day operations. Policies identify the key activities and provide a general strategy to decision makers on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing the reader with limits and a choice of alternatives that can be used to guide their decision making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policies as a globe where national boundaries, oceans, mountain ranges, and other major features are easily identified. Okay, let's look at what is this saying? What is this saying? A ver. Aha. Underline right here. Vision and their day-to-day -day operations, right? Operations, people, right? Operations, people. How the people or what's the relation between the behavior of people help the company to achieve their objective to or take the company to the place they want to be, okay? The place they want to get, right? So that's the vision, remember? Okay, that's very important. The vision and their day-to-day -day operations. All right. Hmm. Now, decía Tony, general strategy, general strategy. It's not a specific for each case, right? It's not a, a specific for each case. It's a general thing for everybody to behave in the same accepted way, all right? So general strategy. And then it says to decision makers on how to handle, you see, the issues as they arise. Normally, people have the same issues, all right? People make the same mistakes one once and over, right? Once and again, they are making the same mistakes because we are human, right? We have our same behavior every time. So we need these guides or principles, right? How to behave in order to get or achieve the goals of the company, right? So the people who have to handle these human resources issues, they have to make this clear, right? This is the rule, this is the policy, and you bro broke this, so you have to follow this other procedure. It could be a disciplinary action. It could be, I don't know, we could say uh, sanctions, right? Sanctions and penalties, right? Well, also they will try to help the employee if they have that vision. Si sí, hay compañías en las que se tiene la visión de que eh, si sí, el recurso humano es lo más importante, ¿verdad? Entonces eh, no se puede solo descartar el recurso humano, sino que hay que ayudarlo, moldearlo y ponerlo en el lugar donde sí va a realizar o va a tener un buen comportamiento de acuerdo a la actividad que se le eh, otorgue, ¿verdad? Se le, se le ponga a hacer. There are others company, hay otras compañías que no, ¿verdad? Simple y sencillamente, you made a mistake, ok, bye bye. No hay otra. Y puede ser ese el procedimiento establecido o escrito, ¿verdad? That could be the procedure. Ok, 
Vamos a ver entonces. Uh, teníamos uh -huh. the issues, right? Handle issues. Handle issues. A medida que van saliendo, ¿verdad? Eso significa arise. A medida que van apareciendo, a esa medida se van escribiendo, ¿verdad? Nuevas políticas, cambios de políticas, ajustes de políticas. La nueva política es, ¿ok? This is the new policy, ¿ok? Y etcétera. Vamos a ver. Ajá. What's this for? What is a policy for? Ah, it's used to guide, ¿ok? To guide the decision making process. Pero ¿cuál decision making? Not the business thing, not the business thing, okay? The process to um, overcome problems, okay? Not the business, but how to solve the situations between people. It may cause big problems, right? If you have a, 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 an employee, was showing a bad behavior with your customers, right? So you have to make a decision and overcome the problem. That's the policy for, okay? Para eso sirve una política. Now, I like to think of policies as a globe. El globo, a ver, ¿quién sabe que, a qué se está refiriendo acá? The globe. Uh-huh. ¿A qué se referirá con esto? El mundo, teacher. Yes, exactly. The uh, world map, all right? Or the whole world, the globe, okay? Where national boundaries, national boundaries, what is that? What is this? Mm -hmm. The limits of each nation, right? Los límites de cada nación, ¿sí? Eh, las fronteras marcadas, delimitadas, right? And then it says oceans, obviously, the sea, right? The oceans, uh, mountain ranges, eh, o las cordilleras, todos los, los eh, accidentes geográficos, ¿verdad? And other major features, are easily identified, all right? There is a guide how to ident identify if something is wrong in the behavior of a customer, of a, yeah, a customer too, right? But mostly this is from human resources, the employees or the staff, right? They, uh, they have in their company, their team, okay? Y se necesita que como eso en el mundo, las fronteras, los océanos, las montañas, donde quiera es lo mismo y donde quiera se pueden identificar. Entonces, el problema que sucedió, no está usando, you are not wearing the uniform correctly in a proper way. All right, then you have to follow this disciplinary procedure, okay? You can identify who is uh, making mistakes, who is behaving in a bad way, Et cetera, all right? Are we okay? Are we okay, guys? Estamos bien con esto, vaya. Vamos a leer entonces, por favor, Carlos Roberto. No, vámonos al break of room. Vámonos al break of room y hacemos la lectura, ¿ok? Vamos a hacer la lectura y abajo tenemos que poner si es procedimiento o si es política. If it is a procedure or if it is a policy. So please go to page 47. After you read, after you read, then you write procedure or policy. Estamos bien? Ya los oí muy calladitos. Vamos a ver. ¿Cómo los puedo oír si están calladitos? Van a decir. Yes, you're right, guys. That doesn't make sense, right? Okay, this is the part you have to, to complete. It's a connection between a company's vision, all right? You have to write over here if it is a policy or a procedure, right? For example, then you have to write that or, 
or this word, all right? Police mm -hmm. Yes. Cualquiera de los dos tiene que ser. Entonces se van a ir a revisar en la lectura o en el artículo, ¿verdad? Van a ir arriba, van a leer en dónde está esto, a qué se refiere, ¿verdad? Ok. Well, we will stop sharing. And allow me to break the grouping room. Please join your rooms. Eh, también procedio. Yes. Okay. What is a procedure? <clears throat> the ultimate, the ultimate goal of every procedure is to provide the reader with a clear and easily, easily understood plan of action required to carry out or implement a policy. Uh, well. Writing procedure will also help eliminate common misunderstandings by identifying job responsibilities and establishing boundaries for the employees. Good procedures actually per permit managers to control events in advance and prevent the organization and employees from making costly mistakes. You can think of a producer as a roadmap where the trip details are highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering of an acceptable path identified by the company's man management team. 
What is a policy? A policy is a predetermined, predetermined course of action, which is established to provide a guild toward a set. A Wording of an acceptable but identified by the company's man management team. Who want to read to Don Pedro? Hola. Quiere leer? Claro. Eh, the first one, sí. What is a a uh, poli police. A police is a predetermined course of action which is established to provide a guy, a guy to award accepted business strategies and objectives. Other words, it is a direct link with between an organization, vision, and their day to day opera operation. Police identify the key activities and provides a general strategy, a strategy to, to decision maker on how to handle issues as they arise. 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 This is accomplished by providing the reader with limits and, and a choice of alternatives uh, that that can be used to guide to guide uh, their decision making pro process uh, as they attend to overcome problems. I like to tie to team of policies as a grow where national boundaries, ocean, uh, mountain rangers, and other major features are easily identified. Okay. What is a procedure? The ultimate goal of every procedure is to provide the reader with a clear and easily understood plan of action required to carry out or implement a policy. A well writing procedure will also help eliminate common misunderstanding by identifying job responsibilities and establishing boundaries for our employees. Good procedures actually permit the managers to control events in advice and prevent the organization and employees. From making costly mistakes, you can think of pressure as a roadmap where the trip details are highlighted in order to prevent a person from getting lost of wandering of a acceptable path identified by the company's management team. Hello, Ellen Nilsson. Ellen Nilsson. It can compare to a treat map. Es el final. Procedure. It's procedure. Yes. It can be compared to a globe compared where you globe find where many you things. Find many things. But the globe is a policy. A policy. 
Lo leí aquí. Where national club. Club. Okay. It can be compared to a club where you find many things. Policy. Policy. Mm. Aquí arriba. No es policy. Sí, policy. Yes, policy. policy. It's a policy. Okay. Ah, dice, I like to think of policy has a globe where national boundaries, oceans, mountain, rain, mountain range. Right, this is where. Yeah. It's a policy. It's a policy. When people write this well, they are not misunderstanding. It's a, it's a procedure. It's procedure. Procedure. Yes. Como se lengua la traba, teacher. Yeah, a lot. Mm -hmm. That's because it's very technical words. Uh, it's yes. The language is really formal. Mm -hmm. Yes, but it's interesting because it's it's uh, I don't know it's out uh, of our learning. Mm -hmm. Mm -hmm. Hello, teacher. Yeah. Hello, Ellen Nilsson. I saw you couldn't make it to yeah. the breaker rooms. Yeah, I'm getting at home right now because I, I had oh. a setback with the rain. Oh, all right. Well, so I'm sorry. All right, all right. But thank God you are home now. Yeah, thank you. Mm -hmm. Okay, guys. So now let's say, let's think. About the number one. Can you please read number one? A ver quién la lee así rapidito. Hi, teacher. Okay, please. I I connection the, between I company vision is police. Policy. Policy. Mm -hmm. Policy. And policy. Okay, the connection between the vision. All right. Number two. Who wants to do number two? Uh, it sounds really it's, funny too. Uh, <laughs> I'm sorry, guys. Yeah. Go I ahead, Rosa. It permits managers to control events in advance. Events <laughs> in advance. Procedure. Yes. Very good. Ay, just give me one second. De veras que les digo que hoy sí como que sopita de payaso almorcé, ¿verdad? Vamos a ver, permítanme, permítanme porque se me cerró acá. Perdón, Rosa, perdón. I apologize. No problem. All right. Yes, procedure. All right. Procedure is your answer. All right. Mm -hmm. Yes. Very good. What about number three? Who said me? I'm sorry. Me. Pedro. 
All right, Pedro, please. It can be compared to a treat mat. Is procedure. All right, procedure. Because it can be compared compared with the roadmap, right? Okay. Mm -hmm. Do you know what is a roadmap? Where is a roadmap? Guys? Uh, is the, the way uh, mark in the map? Do All you, right. Do you need follow to to arrive at some place in particular? Correct. There you are. Mm -hmm. Very good. Yes, it's that map to, takes you to the place you want to get, right? Mm -hmm. Shows you the way or the correct way that you have to follow. All right, let's look at number four. It can be culture. Yes, I'm mute for the one who's going to read number four. It can be compared to a globe where you find many things. A place policy. All right, that's the correct pronunciation. Policy. Mm -hmm. Hay palabras que se confunden en la pronunciación. Por ejemplo, policy, police, right? Police, que termina en una E, no en una Y. Entonces, police, la policía, right? Policy, política, okay? Política. Policies, plural of policy, okay? Uh, we can't say policies. No, we can't say that. We say police as plural too, okay? All right, policy and policies. Policy and policies. That's the correct. And the other pronunciation is procedure, procedure. All right. And what about number five? Number five is the last one, right? When people write this well, there are not misunderstandings. Mm -hmm. Procedure. Excellent. There you are, procedure. Is there any questions so far about the reading? Questions on the reading? No questions. All right. So let's try to complete the next page, 48 page 48. It's the last page of our manual. Yeah, teacher. Yeah. There we go. This is an extra grammar practice. Extra grammar practice. So we're going to use could, could I, or could you. Okay. Let's try to do it together. Fill in the space in each sentence using either could I or could you? Mm -hmm. Could you close the, the window, please? It's very cold in here. Mm -hmm. Could you? Everybody agrees? Yes, teacher. All right. Yes, teacher. I wait. All right. Number two. Number two, could you. Mm -hmm. Number two, could you. All right. Could you open the door for me, please? Right. This is giving me a hard time here. All right. Could you, right? Number three. Could you too? Number four. 
इसको जो जो तुम 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 मेरा तुम इदाम आजीर हो हम्म या इट कैन बी कुछ जो राइट इवन द द फर्स्ट एक्सप्रेशन सेस समथिंग एक्सक्यूज मी राइट एक्सक्यूज मी हम्म जस्ट गेटिंग अटेंशन राइट can you say why? Why could you and not could I? Uh, because I, uh -huh. I, I ask for money, no. Mm. But if you are asking, but if you are asking the money for mm -hmm. you, uh huh. Mm -hmm. Why do you say could I instead of uh, I'm sorry? Why do you say could you instead of could I? Okay, let me tell you about this. This verb lend lend, lend uh huh is that you give me the money, all right? But mm -hmm. the other verb right here is borrow. Borrow it means that I do the action. Lend you do the action. Borrow, I do the action, all right? So here I say, could I? Y esa could sería I. la diferencia. That's the difference, all right? Could I borrow your car until tomorrow? Borrow, the action is mine. It's my action. Lend or lending is your action, all right? Number seven. Could you? Mm -hmm. Can I leave a message for her, please? Exactly, exactly. Mm -hmm. Could I? Mm -hmm. Could I? Yeah, could I? It means that you are not um, making a call. You are in presence, right? Over there. You are physically there, right? Okay, I will erase all this and let's continue with the second set of exercises, right? Here we have to write should or shouldn't. It depends on the do's and don'ts, all right? Do's and don'ts. It means what you think it's right or what you think is wrong, all right? Number one. Should you should call All right the boss. number two? You shouldn't. I sorry, I should. <laughs> I'm crazy. You I'm really should. crazy. Uh-huh. And number two, you shouldn't spend too much time on the internet. Yeah. It's going to happen. Just like you're a teacher, right? You unless, shouldn't spend. Unless what? Unless you are a programmer. <laughs> yeah. Yes, correct. You're a programmer. Uh -huh. You should. Uh -huh. You should work over time or you shouldn't work all over time? You should. All right. Okay. Number four. Should. Of course. That's you mustn't, right? Mm -hmm. Number five. 
You shouldn't. We are causal, causal close when there is a supervision in your company. Supervision. Uh, okay, supervision. Mm -hmm. Number six. You should. You should report computer problems. All right. Yes, because if you don't report it, then they are going to charge you, right? Mm -hmm. Number seven. You shouldn't take someone else's calls. Someone else's calls, yes. Así me gano más clientes, right? So you shouldn't. Or we don't want to be gas, uh, a gossiper, right? Okay. I will erase all these and yes, that's correct. One second, I'll erase this. And the last part, the last part is a set of uh, things we have to unscramble, all right? But the thing here is that you are going to use the correct punctuation if you use these at the beginning of the statement, all right? It's not to to unscramble, it's just to make sense on the statement, all right? Mm -hmm. When or if. Mm. Sometimes, yes. but very sometimes, o sea, muy, uh, it's not rarely, pero sí sometimes, que if and when are indifferent, all right? Mm -hmm. Okay. So get late to work, call my boss. Aha. Uh -huh. If I get late to work. Mm -hmm. I call my boss. Okay, then I have, I need a comma over there, right? I call my boss. Now, number two. When I need. Mm -hmm. When I need a day off. Uh, tell me, Carlos Roberto. Yes, thank you, teacher. Mm -hmm. uh, and uh, I don't know, uh, si cambia el orden, también podría ser if. Yes, of course, of course. Yes. Mm -hmm. It doesn't change the meaning. It doesn't change the meaning if the um, clause, I mean, the, the um, conditional clause goes at the beginning or at the end, right? It doesn't make any difference there in the meaning, right? Okay. Mm -hmm. Number three. Do you always work extra hours? Guys, do you always work extra hours? And they pay you for those extra hours always? If I work extra hours. Yeah, right. If, if I, uh-huh. No, 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 no. If. There's too much work to do, comma, I work extra hours, all right? So here it is. Are we okay, guys? Yes, teacher. All right. Mm -hmm. Okay, people. Our manual is over too. Okay, we finished. We finished all the content of our manuals. I hope you could achieve your own goals for this module.
okay? I hope to be as supportive as you need it, right? And well, I have to call the roll, right? Please get ready, everyone. Turn your cameras on. A ver, todos con sus cámaras encendidas, vamos a tomar la foto para graduarnos. A ver, todos bien lindos, sonriendo, felices. Uh -huh. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, Eric, está por ahí, Eric. Bueno, Juan, encienda la cámara para salir en la foto. Blanca, Carlos Roberto. Esto. A ver. Smile. Everybody smile. Look at the camera. All right. There you are. A ver. There we are. Carlos Roberto, what happened? Are you ready, Carlos Roberto? La volvemos a tomar. Yo aquí estoy, pero es que mi, mi computadora no le sirve la, la, la cámara, en serio, no, por eso yo nunca le enciendo. Ay, no, aunque sea un emoji hubiera puesto, ah, no, son bromas, ya de no les digo pues que la sopita sí estuvo buena en el almuerzo. Ok, I'm going to call. Una de sus fotos que suba. Ajá, cabal. Bueno, vamos a tomar ya la asistencia, ya se nos pasaron cuatro minutos de la hora de salida. A ver, y pues muchos tienen que ir a planchar el uniforme todavía. Vamos a ver. No dice. Ok. Andrea Sofía Benítez Gómez. Presente, Chan. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Carlos Ernesto Pérez. Presente, Chan. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Presente, Chan. Claudia Yamilet Coreas. Teacher, present, present teacher. All right. Eh, Lenilson Aparicio del CID. Present teacher. Ok. En tono sepia apareció el Lenilson en la foto. No, hombre, bien oscuro está. <risa> Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Magdiel Esaú García Morales. Ustedes también tomaron foto y se están riendo. Present eh. teacher. Eso, Magdiel. Uh, Hoy no Rafael tomé, siempre Alexander tomo teacher. Fernan Díaz. Present teacher. Rafael Antonio Barrera Díaz. Ricardo Tony Mendoza Castro. Present teacher. Present teacher, sorry. Ok. Eh, Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Sí mencioné a Rosa. No, teacher. A ver, Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Ok. José Abel, no se conectó José Abel. Finalmente. Are you there, José Abel? No. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present teacher. Ok, bien, llegó el día de la despedida. The farewell day. Ajá. Bien, ¿alguien se quiere quedar en la session one on one? ¿Quién me dice present? Yeah. Dígame su nombre, por favor, porque no identifico. Teacher, no me mencionó a mí. Hernán. Ok. okay. <laughs> Hernán, ok, ok. Pero a los demás sí, ¿verdad? Sí mencioné Teacher. a Henry. Yo no, sí, pero no vi que se pusiera el cuadrito amarillo cuando dije presente. Eh, yo sí lo tengo marcado acá. Ok, lo tengo marcado, Henry. 
Ok, okay. vamos a ver entonces. Bien, okay. este ya es el último momento. Sacamos el pañuelo para decirnos adiós. Hasta pronto, primeramente Dios, ¿verdad? Eh, pues no sabemos siempre si quedamos o no quedamos juntos para el próximo módulo, pero lo importante es que eh, el día de hoy queden hechas las tareas y, y, y el examen, por favor. Son casi la mayoría los que lo han hecho, pero los que no, no lo han hecho, por favor, este día presionense ¿Verdad? Antes que vaya a haber un apagón, antes que se vaya a ir la luz, ¿verdad? Antes que se nos vaya el internet. Y la otra cosa es que si tienen alguna duda, por favor pregúntenle en el, en el WhatsApp, ¿verdad? Para que sí se pueda resolver y saquen el 100, esfuércense por el 100, ¿verdad? Bien, la última cosa es que, eh, bueno... Ay, se me olvidó ahorita. La última cosa, la última cosa. Se me olvidó, permita. Tengo que verificar antes que nos vayamos. Oh, sí, la sesión uno a uno siempre está available. ¿Quién se iba a quedar a la sesión uno a uno? En teoría le toca a Wilber, ¿verdad? En teoría porque él es el número 20. ¿Ya? No problem. Ok, ajá. Le ceden a todos, aunque él ya haya tomado, ¿sí? Y todos, sí, Wilber, yay, yeah, Wilber, ¿verdad? Bueno, ok, ok, entonces lo veo ahí en la sesión uno a uno. ¿Alguien quiere despedirse de sus compañeros? Este es el momento, a ver. Teacher, ¿Sí? yo pues agradecerle nuevamente por la oportunidad de mostrarnos y enseñarnos lo que usted sabe, pues lo ha hecho de la mejor forma. Y pues... Esperemos que sigamos en el siguiente módulo. Primeramente, Dios, de verdad, muchas gracias por la oportunidad de, de mostrarlo su, su aprendizaje también, porque sí aprendemos bastante de usted. Y pues que Dios me la bendiga de igual forma. Amén. Me too, teacher. Thank you for all. And I be waiting for you in the next module. And have, and if we didn't, If we can stay together in the next model, have a Merry Christmas and Happy New Year. <laughs> all right, all right. Mm -hmm. Thank you. Thank you very much. You too. You too. Mm -hmm. sí. Tell me. Sí. No, Rafa. Ah, okay, Rafael. <laughs> well, I said tell me, not tell me. All right. <laughs> I'm sorry. I'm thank sorry, you Rafael. Thank you for your time and, and, and the only hour for day. Okay. okay, thank you very much for your words. Thank you very much for your words. All right. Mm -hmm. Okay, se van a despedir de sus compañeros. ¿Alguien más? Bye, guys. <laughs> Easy, right? Bye, guys. Uh -huh. Okay, take people. Care, everybody. Okay, Bye. take care, everyone. Okay, everyone. Okay, everyone. Okay, everyone. See you. Gracias a todos. Gracias. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. you. Thank you. Well, uh, uh, I would like to express my uh, grateful to you for your patience. Uh, I don't know. For your patience, uh, for being uh, a good person with us, because uh, You are very patient because other teacher didn't, but you are. So thank you. Uh, I hope uh, you you teach me the uh, in the other model in the next model, model six. Uh, I don't know what to say. All right. <laughs> well, but you said 
really big words to me, all right? And they uh, take my bottom, right? They touch my, I mean, the, my, the bottom of my heart, all right? So thank you very much for your words. Yes, and I have been learning from you too. And you make me learn more every day, right? And prepare better my classes because you are a very good group. You have been part of the, a very good group and you have been a very uh, good student too because you ask questions, you participate, you give opinions and you try to keep up right you you try to keep up to the rhythm that it's supposed to all right it is supposed to so you have right. been a very good student you have accomplished all the activities and if you have a doubt you have expressed that and that's important and that's build that that's how we build the vocabulary how we build all the, the process of learning all right and you take advantage of everything that we can offer you, all right? So, well, this has been a very good experience and God's will, we're going to be together in the next module, right? Even though we don't know and fingers crossed, okay? Fingers yes. crossed for the next module could be together again, all right? Mm -hmm. Yes, yes, because I can say my grammatical, uh, my, my writing, has be better. Okay, you uh, improved. Yeah, yes, I am, I have improved uh, a little more. I practice when I listen to music. I read it. If you do music, like I said, you. Uh, yes, you send a song, right? Uh huh. You send uh, a yes. song that the last time. Yeah. Mm -hmm. The other day you sent one, the one that it is uh, from the Friends show, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Yeah, the Friends show. Mm. It's, it's a very good song. Mm -hmm. <laughs> yes, yes. Yeah. Mm -hmm. uh, I have nothing else to say. Uh, All more. right. Thank you very much. But it has been my pleasure. It has been my pleasure to be your teacher in this module. So see you, I hope, on the way, right? So thank God we could uh, share together, right? We could share this time and have a very good time of vacation. Remember to practice, right? Remember to practice and ah. watch the videos again and again, right? Mm -hmm. yeah. One, one thing more. Uh, pendiente. Pending? Tengo pendiente. Um, uh -huh. I have pending. Uh, homework to you. All right, which one? Uh, I had didn't learn the date. Oh yeah, I always ask, and you get like, oh, uh, yes. But what when, in the whole world are you saying, right? Yeah. yeah. Mm -hmm. When you say, "What day is today?" I uh, me. Uh, <laughs> I don't know. I don't know. All right. But, uh -huh. uh, in, in, in some of some uno de estos días, como one decir? of these days one of these days uh, i wrote uh, this this uh, i wrote the date you say how how you say it uh -huh, uh -huh. by the Oh, okay. All but right, but we can't do it right here. Remember, okay, okay, the okay, first okay. thing we want to uh, have and uh, in mind is they, they, okay? They goes first, then Days. month, right? Mm -hmm. Then the month. Yes, I will write it. Then it goes the date. I mean, the number of the day, right? The number. The ordinal number. For example, mm. if it is the first, second, third, remember, right? And then it goes of and then year, right? Of and then you say the year, right? So day, the example here will be uh, today is Wednesday, right? Mm -hmm. Then we write a comma and then we write October and then we write the date, the 19th, right? 
of 2022. Like this. <laughs> I got mm -hmm. it. I will okay. copy. Okay. Y usualmente, or usually, we just say October the 19th, right? Mm -hmm. Pero mencionó un día que el up lo puede intercambiar, creo. Creo que. Eh, el, no, no, no está escrito. No está escrito. Sino que solo ponemos así. Lo voy a repetir acá. Mm. O oh, así va. Digamos que no estuviera. Yo lo puse ahí para que lo recuerde. Pero no lo decimos. O sea, no lo escribimos. ¿ya? Ah, ok. Entonces decimos Wednesday, October the 19th of 2022. Okay. Mm -hmm. Ese the y ese of no están escritos, pero se dicen. El of, uh, sí, ¿verdad? Pero el the, esa mm -hmm. palabra creo que por eso es que no, 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 Ajá. no le calo. Ajá. Así, when, Wednesday. Ay, se me va todo así. The coma October the 29th. Of 2022. Así. Okay. The, ah, the. Mm -hmm. The 19th. Mm -hmm. We usually say October the 19th. Mm -hmm. Okay. There you are. Ya lo tengo, ya va a ser más fácil. Entonces. Okay, good. Good, good, good. Mm -hmm. This is a very formal way, okay? This is a very formal way to say the date. Mm -hmm. Because in, um, I mean, an informal way would be only October 19th, right? Mm -hmm. That's an, uh, an informal way, but October okay. the 19th is more formal. Mm -hmm. Okay. Solamente yo tengo una consulta ya con respecto a todo lo que es el... el, el the process. El, sí, el proceso. No recuerdo si lo mencionó. Hay alguna, hay algún recono, reconocimiento por haber estudiado, me imagino, o no. Yes, there is. It's a certificate that you approved, right? All the modules. Okay. Um, every module you receive a certification. I don't know if you have had. I don't because in the last Two modules, I think you were you were in the list of the listeners, right? That is why maybe you didn't receive. But today or in this module, you are in the official list. So you are going to get your certification, right? You have in to wait. End. Yes, you have to wait that. I mean, when INSAFOR authorized the the certifications and also they send them signed and it's mm -hmm. through the platform it's through the platform mm -hmm. pdf yes mm -hmm. okay. yes mm -hmm. there is where you're going to receive it i don't know exactly the time that it last uh i don't know when they send it um but i know they do <laughs> Right. After of after of those of this course, if there's another course to follow the, 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 the English language. Uh you may ask. You may ask uh to administration, maybe they can uh, give you a letter or something to I mean as a manner of proof that you have studied those modules, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Present, sure. A, Mm, no, uh, were you saying about the certification about the two last modules? No, uh, oh. in the end of this 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 procedure. Okay, the uh like a diploma. Yes, more or less. Okay, like a degree. Um, mm, they should give you one when you finish the beginner uh the beginners level and then the intermediate level and then the um the advanced level but i'm not so sure in the way that they do it 
because it's not a graduation it's not a meeting it's mm -hmm. just they give you the they give you the the document only mm -hmm. Mm -hmm. but uh, because your course is online then you receive it online mm -hmm. okay mm -hmm. yeah mm -hmm. you receive it online and well i don't know if if these have changed but i think you have to accumulate uh the one from the first one the one from the second and that's the way that you prove you showing the six um a, a certificates mm -hmm. okay yeah all right all right teacher okay that is, that is all right no problem no problem then have a very good time off all right and remember that um you have to practice don't forget yes, to practice. Yes, yes, of All course. All right. Of course. Uh, de hecho. Como dice, se dice de hecho. In fact. In fact. Yeah. Hay yeah. cosas que me lo hice, lo pregunté la última vez. Recuerdo yes. que lo pregunté. Mm -hmm. okay. In fact, um, I will practice. All right. Um, mm -hmm. uh, I will practice uh, uh, listening to music is, is very... It's it, very it, good it's, practice. It's, yes. very, it's very good practice. Listening. Yes. Mm -hmm. Listening. Yes, because I had a problem with this uh, listening. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, uh, it's, me cuesta. It mm -hmm. costs. No, it's difficult. Mm -hmm. it's, it's difficult, difficult for, for me. me. Mm -hmm. Yes, it's difficult for me. I can read it. I can write it. And, and, uh, and I learn uh, fast. Mm -hmm. But learn, but be my 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 listening. Uh huh. Mm, it is very, it's difficult for me. All right, all right. So you have to practice more listening. Uh, yes. but what I can tell you is that if you, li I mean, it depends on what you listen to. It depends on mm -hmm. what you listen to because if you listen to the old classical music, right, the classical songs. Uh, for example, if you listen to Elvis Presley, it's going to be different totally different and you will understand almost everything i can yes. assure you that. i can yes. assure you that mm -hmm. because uh, you uh when i listen to music the the old music mm -hmm. i have learned one thing mm -hmm. like you said uh the language is so different it's as very formal mm -hmm. yes it's, it's very formal mm -hmm. they uh, follow grammar rules it's, but it's, in these days, it's so. Um, I think this is is mm -hmm. Yeah, I think this is uh, similar as a, as a, our language. It changes. Yes. It changes. Yes. It depends. On, it depends on the culture of the singer too, mm -hmm. uh, where the singer comes from, right? Because if they come from a culture where they maybe use drugs or whatever, right? uh that's what they are going to share in the songs right mm -hmm. Mm -hmm. and well that's what you have to be careful because they also um destroy the language they destroy the language they make uh they make phrases up right they mm -hmm. uh we could say invent but it's not the correct word it's make up right they make phrases up and then they become normal in the language. Uh, so it, this is evo evolution, right? This is mm -hmm. evolution. So, uh, well, if you want to learn uh, to know about that, okay, do it. But if no, you can um, select what you want to learn, right? And my best tip is that you start by the correct grammar, by the, cor I mean, by the book, right? By the book. And later, when you master the book, then you can mm, destroy your language, right? Okay. <laughs> I can, when uh, I, I uh, yes, okay, I understand. I uh, can destroy my language and I can yeah. invent my, my own language. Yes, uh -huh. <laughs> okay. exactly. Your dialect. Uh -huh. Yes. Okay, teacher. Mm -hmm. uh, it has a good bit. It has good to be with you in all this module. All Thank right. you very much. All right then, see you if God's will, all right?
Okay. Have a very good time off. Bye. See you later. See you.